ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த்து பாலிட்டி ஃபஸ்ட் வால்யூமில் அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படை கருத்தாக்கங்கள் பகுதி டூவில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த லெசனோட பாதி பார்த்துருக்கோம் ஸோ மீதி பார்க்கலாம் அம்சம் நான் பேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் குடிமக்களுக்கு அரசியல் பங்கு பெறும் உள்ளாட்சி அரசாங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் தன்னார்வ நீதி கடமைகள் ஆற்றவும் சங்கங்களை நிர்வகிக்கவும் கல்வி அதிகமாக தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறத வந்து டோக்வில்யூ அலெக்ஸ் டோக்வில்யூ ஒரு அவரும் ஜே எஸ் மில்லும் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கலாம் இந்தியாவில் குடியுரிமை ஸோ இதில் வந்து வயதான பெற்றோர் முதியோர் பராமரிப்பு மற்றும் நலன் சார்ந்த சட்டம் சட்டம் அதாவது எம்டபிள்யூபிசின்னு சொல்லப்படுது அந்த ஆக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதியவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலனுக்காக இயற்றப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்திருக்குது ஸோ இந்த சட்டத்தின்படி என்னென்ன முக்கியமானது அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க முதியோருக்கு வந்து துரிதமாகவும் பயனுள்ளதுமான நிவாரணத்தை வழங்க பராமரிப்பு தீர்ப்பாயத்தினை அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் ட்ரிபுனல் அப்படிங்கிறத வந்து நிறுவியிருக்காங்க இதன் மூலமாக அதுக்கப்புறமா இதனால் என்னென்னலாம் பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது உணவு உடுத்த உடை இருப்பிடம் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சையும் இது வந்து உள்ளடக்கியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இச்சட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதாவது வயதானவர்களுக்கு வந்து அதிகபட்ச பராமரிப்பு செலவாக்க மாதம் பத்தாயிரம் அளிக்க கடமையாக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக முதியோர் நலனை பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய யாரேனும் நன்கறிந்த அவர்களை கைவிடும் பட்சத்தில் அதாவது அவங்களோட குழந்தைங்களோ இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அதாவது அவங்க சொந்தக்காரங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கைவிடும் போதோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஐந்தாயிரம் வந்து அபராதமாகவோ அல்லது மூன்று மாதம் சிறை தண்டனையோ வந்து விதிக்கப்படும் இல்லாட்டா இரண்டும் சேர்ந்தும் கூட வழங்கப்படலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து முக்கியமானது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து இது சொல்லியிருக்காங்க இந்த எம்டபிள்யூ பிசி பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறதோட அப்ரிவேஷன் என்னங்கிறத நீங்கள் நெட்டில் போட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த லெசனை ஓவராலாக வாசி விட்டுக்கோங்க வாசி விட்டுட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன் பண்ணி படிங்க அடுத்ததாக வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நான் ரெசிடென்ட்ஸ் ரெசிடென்ட் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது என்ஆர்ஐ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்ததாக கடல் கடந்து வாழும் இந்திய குடிமக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ஓசிஐன்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததாக இந்திய வம்சாவளியினர் இவங்கள வந்து பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பிஐஓ அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் வந்து பொதுமக்களின் விருப்பத்திற்கு மக்களாட்சியில் மதிப்பளித்தல் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே இந்த பாக்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு தேர்தலும் வந்து அனைத்து தரப்பினருக்கும் தாங்கள் விரும்புவதை கூறவும் தங்களுக்கு தேவைய தேவையானவற்றிற்காக வாக்களிக்கவும் என்று வாய்ப்பளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நீதி நெறியிலானவா நீதி நெறியிலானவான் சாரி நீதி நெறியிலானவனாக மனிதனின் பணியை நிறைவேற்றுவதற்கு தகுந்த அதிகாரங்களை வந்து உரிமைன்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னு டிஎச் க்ரீன் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் தனியாக எழுதி வச்சு படித்தா தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்ததான் ஐசையா பெர்லின் இவர் வந்து உரிமை என்பதை வரையறை செய்யும் போது நேர்மறை சுதந்திரம் மற்றும் எதிர்மறை சுதந்திரம் என்பனவற்றை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஐசையா பெர்லின் இவர் வந்து நேர்மறை சுதந்திரம் மற்றும் எதிர்மறை சுதந்திரம் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி இங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து நான் சில உரிமைகளை பெற்றிருக்கிறேன் என்றால் சமுதாயத்தில் பிறருடைய உரிமைகளை மதிக்க நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன் என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் உரிமைகள் அனைத்தும் வந்து நீதிமன்றத்தின் வழிகிட்டு வழக்கிட்டு பெறக்கூடியதாகும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ள அடிப்படை உரிமைகள் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே கூட போகலாம் ஸோ ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ அதன்படி இருக்குது அடுத்ததாக குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் இங்கே ஒரு பிக்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புறக்கணிப்பு சுரண்டல் இதிலேருந்து பாதுகாப்பிக்கப்படுறது அடுத்ததாக சுத்தமான சூழல் அமைச்சு கொடுக்குறதும் குழந்தைகளுக்கு உண்டான உரிமைகள் கல்வி பெரும் உரிமை அடுத்தது அவங்களோட சுதந்திரமான மத வழிபாடு இது எல்லாமே வந்து குழந்தைகளுக்கான உரிமைகளாகவும் இருக்குது அடுத்ததாக குழந்தைகளுக்கான பொறுப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மற்றவங்களை துன்புறுத்தாமல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் தன்னை சுற்றி இருக்கிற சூழல்கள் வந்து மாசுபடாமல் பார்த்துக்கணும் கல்வி தான் கற்றுக்கிறதோட மற்றவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய உது உதவியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக சட்ட உரிமைகள் சட்ட உரிமைகள் என்பது வந்து மூன்று வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க குடிமை உரிமைகள் அடுத்ததாக அரசியல் உரிமைகள் அடுத்ததாக வந்து பொருளாதார உரிமைகள் அப்படின்ட்டு சட்ட உரிமைகள் அப்படிங்கிறது வந
அடுத்ததாக பொருளாதார உரிமைகள் பார்க்கும்போது இந்த உரிமைகள் தனி மனிதனுக்கு பொருளாதார பாதுகாப்பு அளிப்பதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக உரிமைகளை வந்து அஞ்சா பிரிச்சுருக்காங்க இயற்கை உரிமைகள் நீதி நெறி உரிமைகள் ஒப்பந்த உரிமைகள் சட்ட உரிமைகள் மனித உரிமைகள் இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் உரிமைகள் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தா மனித உரிமைகள் மனித உரிமைகள் என்பவை வந்து உரிமைகளில் மிகவும் உயர்ந்தது உயர்ந்து இருப்பதாகவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது இதெல்லாம் பிக்சர் தான் இதெல்லாம் விட்டுருங்க அடுத்ததா உரிமைகள் மசோதா மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி இருக்கிறீ அறிந்திருக்கிறீர்களா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உரிமைகள் மசோதா அப்படிங்கிறது வந்து அமெரிக்காவில் டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இது வந்து தனி மனித உரிமைகளின் உத்தரவாதங்களை மிகுந்த வலிமையுடன் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் கருத்திணைவு அடிப்படையில் செயல்படுத்த வழிவகை செய்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா இங்கே பாக்ஸில் ஜேம்ஸ் மேடிசன் இந்த உரிமைகள் மசோதாவை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் வெளியிட்ட புகழ்பெற்ற வெர்ஜினியா மனித உரிமைகள் அப்படின்ற பிரகடனத்தின் அடிப்படையில் வந்து இது அமைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதன்படி தான் வந்து அமெரிக்காவில் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஜேம்ஸ் மெடிசன் அடுத்ததாக ஜேம்ஸ் மெடிசன் வந்து உரிமைகள் மசோதா அப்படிங்கிறது வந்து இங்கிலாந்தின் மகா சாசனம் மற்றும் ஆங்கில உரிமைகள் மசோதா இந்த ரெண்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது காலனி ஆதிரிக்க எதிர்ப்பு போராட்டத்தினால் மன்னர் மற்றும் நாடாளுமன்றம் போன்றவற்றின் ஆக்க அதிகா சாரி ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக வந்து உருவாக்கப்பட்டதுனும் இது சொல்லியிருக்காரு ஸோ என்ன ரெண்டுதுனா இந் இங்கிலாந்தோட மகா சாசனம் அடுத்ததாக ஆங்கில உரிமைகள் மசோதா இந்த ரெண்டுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததாக உரிமை சாசனம் அதாவது முதல் பத்து அமெரிக்க அரசியலமைப்போட சட்ட திருத்தம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக அடிப்படை உரிமைகள் ஒவ்வொன்றும் வந்து மீறப்படுகிறதா அப்படின்ற மாதிரி சில வழக்குகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஒரு பெண் பார்வையாளர் வந்து கலைக்கூட பகுதிக்கு செல்வதே அவரது பாலினம் அடிப்படையில் தடை செய்தல் இது வந்து இதுக்கு மீறினது தான் அதாவது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு மீறினது தான் அடுத்ததாக ஸ்ரேயா சிங்கல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து டெல்லியில் வசிக்கும் இருபத்தோரு வயது பெண்ணாவார் இவர் வந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பொது நல மனு ஒன்றினை தாக்கல் செய்துள்ளார் எதுக்காகனா அந்த மனுவில் வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் பிரிவு அறுபத்தி ஆறு ஏ மீதுள்ள சந்தேகத்தினால் அதனை எதிர்த்து தாக்கல் செய்துள்ளார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த அறுபத்தி ஆறு ஏ வந்து தொழில்நுட்ப சட்ட பிரிவு அடுத்ததாக கேலி சித்திர வரைவாளர் இவர் வந்து அசீம் திரிவேதின்னு சொல்லப்படுறாரு இவர் வந்து மகாராஷ்டிர அரசு ராஜதுரோக வழக்கு தொடுத்துள்ளது எதுக்காக அப்படின்னா இவர் இணையத்தில் வந்து வெளியிட்ட கேலி சித்திரம் காரணமாக இந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமையை இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதாவது தடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு கொடுக்காமல் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சமூக ஊடகங்கள் மீது தடைகளை விதிக்கக்கூடிய சட்டப்பிரிவுகளை உருவாக்கி ஊடகத்திலோட செயல்பாடுகள் முடக்கப்படுவதும் வந்து குடிமை சமூகத்திற்கு விடுக்கப்படும் சவால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் பாகிஸ்தான் சமூக ஆர்வலர் மலாலா யூஜப் ஜாய் இவரோட இவர் தான் வந்து பெண் கல்வியை வலியுறுத்தியதாக தாலிபான்களால் வந்து தலையில் சுடப்பட்டார் இதுவும் வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமையை வந்து மீறினது அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது ஸோ இது தெரியும் இல்லையா மலாலா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு அடுத்ததாக அடிப்படை உரிமைகள் வந்து மொத்தம் ஏழு இருந்தது அதில் வந்து சொத்துரிமையை நீக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஆறு உரிமைகள் அதெல்லாம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேச்சுரிமை சுரணலுக்கு எதிரான உரிமை பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் அரசமைப்பு சட்ட பரிகார உரிமைகள் மத உரிமைகள் சமத்துவ உரிமைகள் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒம்போதாம் நாள் அரசு நிலைப்பு நிர்ணய சபையானது வரைவு குழுவை உருவாக்கி அதற்கு தலைவராக டாக்டர் அம்பேத்கரை நியமித்தது அதில் தோராயமாக எத்தனை சட்ட திருத்தங்கள்னா ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சட்ட திருத்தங்கள் வந்து கொண்டுவரப்பட்டது இதில் ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஏழு மசோதாக்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டனு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து பனிரெண்டாவது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சமையின்படி ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து முதலாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் இந்த ரெண்டுமே பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தினை வரையறை செய்ய வந்து ரெண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு மாதங்கள் இருபது நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அடுத்ததாக சட்டப்பகுதி மூணு வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி சொல்லுது இது நமக்கு தெரியும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டமானது அதன் உரை மற்றும் பரப்பெல்லை அளவில் உலகில் மிக பெரியதாக வந்து சொல்லப்படுது ஸோ நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆல்ரெடி நீண்ட அரசியலமைப்பு கொண்டது வந்து நம்மளோட இந்திய அரசமை
அடுத்ததா சுதந்திர உரிமை அப்படிங்கிறது வந்து சுதந்திரமான பேச்சு மற்றும் கருத்து உரிமை பொது இடத்தில் ஆயுதங்கள் இன்றி அமைதியாக்க கூடுதல் சங்கம் அமைக்கும் உரிமை நாடு முழுவதும் சுதந்திரமாக உழவுகின்ற உரிமை இது எல்லாத்தையும் கொடுக்குது தாங்கள் விரும்பக்கூடிய எந்த தொழிலையும் செய்யறதுக்கு அனுமதியும் வந்து இந்த ச சுதந்திர உரிமைக்கு கீழே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததா கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள் இரண்டும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரிக்க முடியாதவை பின்னுள்ள உரிமைகள் வழங்கும் சலுகைகள் தான் தமது கடமைகளை ஒருவர் செய்வதற்கு காரணமாகிறது அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முக்கியம் இது கொடுத்து யார் சொன்னாங்கன்னு கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் கீழே ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன் இருக்குது பார்க்கலாம் மலலா யூசுப் ஜாய் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பதினேழு வயது பாகிஸ்தான் நாட்டு இஸ்லாமிய பெண் ஒருவர் இவங்க வந்து கல்விக்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் வாழும் உரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் தனிநபர் சுதந்திரம் மறுக்கப்படக்கூடாது அதாவது எந்த ஒரு மனிதனும் கைது செய்யப்படும் போது அதற்கான காரணத்தை அவனுக்கு தெரிவிக்காமல் காவலில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அவர் தனது சார்பாக வாதார ஒரு வழக்கறிஞரை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் உரிமையும் வந்து வழங்கப்படும் அவர் கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு நன் மணி நேரத்துக்குள்ள அவன் வந்து அவர் வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தனிநபரோட வாழும் உரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் தடுப்பு காவல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க தடுப்பு காவல் என்பது ஒருவர் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை அச்சுறுத்தும் வகையிலும் தேச பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பதையும் தடுப்பதற்காக அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கை ஆகும் ஸோ அதான் ஏதாவது ஒரு கலவரங்கள் ஏற்படுதுன்னா முன்னுக்கூட்டியே வந்துட்டு இந்த மாதிரி அக்யூஸ்டாக இருக்கிறவங்களெலாம் பிடிச்சி உள்ள வச்சுருவாங்க இல்லையா இப்போ ஏதாவது தலைவர்கள் வராங்க அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள வந்து பிடிச்சி உள்ள வச்சுருவாங்க இதுதான் வந்து தடுப்பு காவல்னு சொல்கிறாங்க இதற்காக அந்த நபரை கைது செய்யவோ அல்லது காவலில் வைக்கவோ வந்து அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து தடுப்பு காவல் அதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதில் முன்னாடி ஈடுபட்டிருந்தவங்களை வந்து கைது பண்ணி உள்ள வைக்கிறது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கொ